诸葛亮，三国时期的重要谋士，他未出茅庐，以致三分天下。关于他的典故和事迹非常之多，《三顾茅庐》《草船借箭》《空城计》《出师表》等典故，无不展现他非凡的智慧和卓越的才能。那么在正史中，他是如何来到荆州？刘备又是如何请他出山的呢？本期视频，我们就一起走进诸葛亮的成长史及刘备三顾茅庐。诸葛亮字孔明，号卧龙，琅琊郡阳都人，即今天山东省临沂市沂南县人。诸葛氏是琅琊郡的望族。西汉时期，诸葛亮的先祖诸葛峰曾做过司隶校尉，到他父亲这一辈，他的父亲诸葛圭则只做了个泰山郡的郡丞。181年，诸葛亮出生于阳都。然而，在他三岁的时候，母亲张氏病逝；八岁的时候，父亲诸葛圭也病逝。之后，他和弟弟诸葛均便跟随叔父诸葛玄一起生活。当时，诸葛玄被袁术任命为豫章郡太守，于是他便带着诸葛亮等人前往豫章郡上任。豫章郡的治所在今天的江西省南昌市。后来，朝廷任命朱浩为豫章郡太守，代替了袁术任命的诸葛玄。诸葛玄只能带着诸葛亮等人前往荆州避难，投靠了荆州穆刘表。197年，诸葛玄去世，诸葛亮便在隆中隐居。隆中即隆中山，位于今天湖北省襄阳市城西13公里处。他平日喜欢吟诵梁甫吟，并常以管仲和乐毅自比，可人们却对他不屑一顾。只有徐庶和崔州平等人相信他的才干。据《三国志》记载，诸葛亮身长八尺，容貌甚伟，羽扇纶巾，并经常乘坐被称为“素羽”的四轮车。虽然他乘坐的车与现代车相隔千年，但有异曲同工之妙。201年，官渡之战失败后，投靠了袁绍的刘备，前往荆州依附于刘表，屯兵于新野。荆州的豪杰们得知后，纷纷前往新野投奔刘备，其中就有颍川人徐庶。徐庶本名徐福，早年由于替人报仇被官吏抓获，获救后改名为徐庶。之后，他不再舞枪弄棒。而是一改平时的季节，开始求学。后来，他与同郡的石广元避难于荆州，结识了司马徽、崔州平以及诸葛亮等人。207年，刘备已来到荆州六年之久。由于刘表只会坐而论道，偏爱一隅，导致刘备六年来毫无建树，心情颇为郁闷。有一天，徐庶对刘备说：“诸葛孔明者，卧龙也，将军愿意和他相见吗？”刘备说：“你可以和他一起来。”可徐庶却说：“这个人你可以相见，但不能屈就他前来见你，而是将军，你应该放下自己的身份，亲自前去见他。”接下来便是《三国演义》中脍炙人口的故事——三顾茅庐。然而在正史中，关于此事的记载较为简单。陈寿在《三国志》中记载：“先主遂一辆，凡三往，乃见。”魏略中记载：“被入南阳，以亮为宾客，实在草庐。”可见没有明确记载刘备前往的次数。《襄阳记》中描述的是刘备访诸葛亮于隆中，三顾往返，其实未尝相见。同样没有记录具体的过程和细节。总之，刘备最终见到了诸葛亮，他让众人回避后，向诸葛亮请教说：“现在汉室倾颓，奸臣当道，我想伸张大义，重振天下，但自己的智慧和谋略不够，所以时常失败，造成了今天的局面。”但是我的志向还没有罢休，先生可有计谋帮助于我？诸葛亮分析说：自董卓乱汉以来，各地豪杰纷纷起兵，占据州郡者数不胜数。当初曹操与袁绍相比，名微而众寡，然而他却最终打败了袁绍。他之所以能以弱胜强，不仅依靠天时，更重要的在于人谋。现在曹操已拥有百万大军，挟天子而令诸侯，单从这点来看。确实不能与其较量。再看孙权，他占据江东，历经三世，凭借着地势险要、民众归附，而且任用贤能，所以对待孙权，你只可以把他作为外援，切不可有图谋之心。最后是荆州，北靠汉水和沔水，南连南海，东面与吴郡和会稽郡相连，西边和巴郡和蜀郡相通，是兵家必争之地。但是刘表并没有能力守住荆州。这正是上天资助于将军。将军难道没有占据的想法吗？益州地势险要，沃野千里，是天府之地。汉高祖刘邦凭借此地成就帝业
。然而，益州穆刘璋昏庸懦弱，任凭张鲁在北面占据汉中。虽然民因国富，但不知道体恤子民。益州凡是有智谋的人都渴望得到贤明的君主。将军既是汉室宗亲，义气和威望闻名于天下，而且求贤若渴。如果你能占据荆州和益州，凭借两州的险要之地，西面与戎族修好，南面安抚一越，外结孙权，内修正理，一旦天下的形势发生变化，你就派出一员上将，率领荆州的大军向南阳和洛阳发兵。将军，你亲自率领益州的军队从秦川出击，百姓谁敢不用竹篮盛着饭食，用壶装着酒来欢迎将军您呢？到时候，将军称霸的事业定能成功。汉室的天下也必能复兴，这便是著名的龙中队，未出茅庐而知三分天下。刘备听后大喜，力邀诸葛亮出山相助，于是诸葛亮便出山入牧，跟随刘备来到了新野。刘备经常和他议论天下大事，关系也日渐亲密。关羽和张飞便感到不悦。刘备向他们解释说：“我得到了孔明，就像鱼得到水一般，希望诸位不要再抱怨了。”这一年，诸葛亮年仅27岁。就在诸葛亮出山的这一年，曹操平定了三郡乌桓，肃清了袁氏的残余势力，北方四郡基本平定。接下来，他便准备攻打荆州的刘表。刘表有两个儿子，分别是刘琦和刘琮。起初，由于长子刘琦与刘表长相相似，深得刘表喜爱。可后来，次子刘琮迎娶了刘表继室蔡夫人的侄女。蔡氏就爱屋及乌，开始喜爱刘琮而讨厌刘琦。另外，蔡氏的弟弟蔡瑁以及外甥张允被刘表重用后，也与刘琮亲近，而与刘琦为敌。刘琦深感不安，准备请诸葛亮帮他出谋划策。然而，他数次请教诸葛亮，却都被诸葛亮婉言谢绝。有一次，刘琦与诸葛亮对饮之时，安排人将梯子撤走。然后他对诸葛亮说：“现在我们俩人向上到不了天，向下接不了地。画出你口，进入我耳，没有任何人能够知晓。现在可以说了吗？”诸葛亮无奈之下，只好对刘琦说：“你没有听过申生在国内导致祸患，从而逃亡在外而获得生存吗？”刘琦顿时明白，诸葛亮是想让他外出自保。此时，江夏太守黄祖刚死，于是他便给刘表自荐，请求前往江夏。皇祖是孙权最为痛恨之人，因为他的父亲孙坚就是死在了皇祖的手中。孙策在世时曾经打败过皇祖，但并未剿灭。之后，刘表让他领兵驻防江夏，任江夏太守。208年，孙权以周瑜为前部大都，第三次西伐皇祖，最终皇祖兵败，在逃亡途中被孙权的骑士冯泽追上之后斩首。孙权下令将皇祖的首级盛放在容器之中。皇祖死后，刘琦便接替他，成为了江夏太守。然而，就在这一年，刘表病重，刘琦得知后便返回襄阳探望。可是张允等人担心他们父子相见后，刘表反悔，让刘琦继任。于是，他们不许刘琦入内探望，而是让他继续前往江夏镇守。刘琦只能流泪而去。不久后，刘表病逝，刘琮正式继位。据《英雄记》和《魏书》记载，刘表病危之时，想将荆州让给刘备，刘备不忍趁人之危，而再三推却，但其他史书中并未记载。就在这时，曹操率领着二十万大军，已经到达了南阳郡的治所宛城，准备一举平定荆州。刘琮得知后，非常恐慌，立即瞒着刘备，派遣使者向曹操投降。而刘备此时屯兵于樊城，过了许久，他才得知刘琮投降之事。那么，荆州能够顺利归降曹操吗？刘琮投降后，刘备又会何去何从呢？我们下期接着讲述。刘备退往白帝城后，曹丕为何要征伐已经向他称臣的孙权？孙权能够防守得住吗？刘备病逝后，南方四郡便起兵叛乱。诸葛亮是如何平定叛乱的？七起孟获在历史上是否真实存在？本期视频我们就一起走进刘备白帝城托孤及诸葛亮七擒孟获。221年7月，刘备以为关羽报仇为名，征伐东吴。孙权一面派遣陆逊抵抗刘备，一面派遣使者向曹丕称臣，以稳住曹魏。第二年6月，陆逊火烧连营，刘备损兵折将，逃回了白帝城。这时，曹丕才意识到他被孙权给忽悠了。
，因为孙权向曹丕称臣，有一个非常重要的条件，就是孙权需要将长子孙登送往曹魏为质。然而，孙权表面上答应，实际上却是一拖再拖，一直拖到刘备败退白帝城之后，也不肯将孙登送去。曹丕非常气愤，决定兵分三路征伐东吴。东路军由曹休、张辽和臧霸率领，他们的攻击目标是洞口。即今天安徽省凤阳县东，中路军由曹仁率领，目标是濡须口，即今天安徽省无为县东南，濡须水汇入长江之处。西路军由曹真、夏侯尚、张合和徐晃率领，目标是南郡的至左江陵。再来看东吴这边，吕范负责防守洞口，朱桓守卫濡须口，朱然镇守江陵。同时，孙权让孙胜率领一万人马驻扎在百里州，作为朱然的外部救援。百里州位于今天湖北省之江市的南部，长江与松滋河之间的小岛，因其环江堤防长达百里，故名百里州。曹魏的西路军到达江陵后，张合便率军前来攻打孙胜，孙胜不敌，只好引兵退走。张合便趁机占领了百里州，使朱然与外援之间彻底断绝。孙权得知后，连忙派遣潘璋、杨粲以及诸葛瑾等将领前去攻打张合，却被张合打败。至此，魏军便牢牢地占据了百里州，彻底孤立了江陵城。曹真命令士兵们筑起土山，开凿地道，并在城边立起楼橹，居高临下地向城中放箭。东吴的将士们惊恐失色，朱然不断地激励士卒。并且趁敌军出现战术漏洞的时候，出兵攻破了敌军的两座军营，士气才有所提升，两军便展开了对峙。六个月之后，城中便开始缺粮，军心再次不稳。负责防守北门的姚泰与魏军勾结，准备开城投降，结果被朱然发现，以军法处斩。接着，两军便继续对峙。那么，在长达六个月的时间里，孙权为何不再派兵前来救援呢？因为曹丕是三路大军同时进发的，中路军的曹仁被朱桓给击败了，但东路军的吕范作战不利，被曹休等人大败，同样危在旦夕。江陵城虽然暂时被朱然防守住了，可是粮草已经耗尽，没有外援，如果继续坚持下去，城破也就是时间问题了。就在曹魏大军破城在望的时候，军营里却开始流传疾病，战斗力锐减。孙权趁机派遣使者前往曹魏，答应向曹丕纳贡，以求退兵。曹丕只好借机撤军，大军无功而返。孙权再次守住了曹魏的境。他担心蜀汉趁机攻伐。同年十二月，孙权派遣使者向刘备请和，刘备只能同意，蜀吴两国重新通好。而且，刘备自从败退到白帝城后，就一病不起。二百二十三年二月，刘备的病情加重，知道自己时日无多。连忙让诸葛亮从成都赶来白帝城，与李严一起接受托孤。诸葛亮到达后，刘备对他说：“你的才干是曹丕的十倍有余，因此你肯定能安顿国家，成就大事。如果刘禅可以辅佐，你便辅佐他；如果他没有才干，你便可以取而代之。”诸葛亮听后哭泣着说道：“臣必定竭尽股肱之力，忠心辅佐刘禅。” 223年6月10日，农历的4月24。刘备病逝于白帝城的永安宫，享年63岁，谥号昭烈皇帝。之后，将他的灵柩运回成都，葬于惠陵。惠陵位于今天成都市武侯区的武侯祠内，甘夫人和吴皇后去世后，也先后被埋葬在这里。因此，惠陵为夫妻三人的合葬墓，陵前有汉昭烈皇帝之陵的墓碑。五月，刘禅在成都继位称帝，年仅17岁，他尊称吴皇后为皇太后。册封张飞的女儿张氏为皇后。之后，刘禅事无巨细，都由诸葛亮决定。刘备病逝的消息传开后，雍凯便趁机发动了叛乱。雍凯是刘邦时期雍齿的后人，他听说刘备病逝后，立即起兵杀死了太守郑昂，并向东吴请求归附。诸葛亮连忙任命张毅为益州太守，前往接替郑昂的职位。张毅到任后，雍凯便借助鬼叫。鼓动百姓说：“张毅的长相像只葫芦，外表光亮，但里面粗糙，因此不值得杀他，而是将他捉拿后送给了东吴。”孙权非常高兴，立即任命雍凯为永昌太守，并任命刘璋的次子刘禅为益州刺史。永昌郡位于益州的西部，由于道路阻塞。
，向来与蜀郡隔绝，因此永昌太守吕凯与府城王抗等人不等蜀汉朝廷的诏令，便自发组织和激励官民，关闭边境抵御雍凯。雍凯数次发布檄文诱劝吕凯，但均被吕凯拒绝。雍凯无奈，只能派人煽动各地的彝族反叛，可彝人并不想叛乱。雍凯便找来在彝人中颇有影响力的孟获，让他对彝人说：“朝廷准备向彝人征收三百头，胸前都是黑毛的乌狗，以及三斗满脑和三千根三丈长的啄木。由于啄木最长不过两丈，彝人觉得无法完成，便听信孟获之言，决定跟随雍凯一起作乱。随后，高定杀死越西太守焦黄，称王作乱；朱包则杀死了益州从事，自任臧轲太守。”蜀汉南部彻底大乱，消息传回成都，诸葛亮非常惶恐。此时，刘备刚刚病逝，而且还打光了蜀汉的家底，曹魏和东吴都虎视眈眈盯着蜀汉。因此，在平定南方的叛乱之前，他需要先稳住东吴。于是，便派邓芝前往东吴谈判。邓芝到达后，孙权躲避不见，邓芝便给孙权上表说：“我此次前来，不只是为了蜀汉，更是为了东吴。”孙权这才同意见他，并对他说：“我倒是想和蜀汉结盟，可是蜀主年幼，国小而势困。如果曹魏趁虚进攻，你们都无法保全自己，所以我很犹豫。”邓芝回答说：“吴蜀两国有四周之地，大王你是当时英杰，诸葛亮也是杰出的人才，蜀汉有重贤可固守，东吴有三江可阻隔，只要我们结成唇齿之邦，尽可夺取天下，退可鼎足而立。”何况，如果你想委身于曹魏，就得将太子送为人质；如果不从，曹魏必将再次发兵攻打，到时候蜀汉顺流而下夹击，江南之地恐怕就不是大王你的了。孙权听后沉思良久，同意与蜀汉结盟，并且与曹魏断绝往来。搞定了东吴，诸葛亮便准备率军前去平叛了。2 2 5年3月，诸葛亮召集三路大军同时出发，其中。李辉率领中路军前去攻打益州郡，马忠率领右路军，目标是臧轲郡，诸葛亮则亲自率领左路军，通过水路前往越西郡。临行前，马谡对他说：“南方各郡仰仗着道路险远，不肯服从已经很久了。即使今天打败他，明天又会反叛。而且，我们的主要任务是倾国北伐，到时候他们肯定会趁机作乱。如果把他们全部屠杀。”既不是仁者所为，也不是仓促之间可以完成的。因此，用兵之道，攻心为上，攻城为下。希望你能让他们心服口服，以绝后患。诸葛亮采纳了马谡的建议，率军深入不毛之地。此时，越西夷王高定得知诸葛亮已经出兵后，连忙在牦牛、定泽、杯水等地设营防守。诸葛亮率军到达杯水后，准备等高定的军队集合后，再将他们一网打尽。然而，就在此时，汉军的内部却发生了冲突，雍凯被高定的手下给杀害了。随后，高定也被蜀军斩杀。雍凯死后，孟获接替他，成为了叛军新的首领。此时，马忠已经降服了臧轲郡，前来与诸葛亮会师，准备一举击败孟获。据《三国志》记载，孟获被诸葛亮活捉，南方四郡的叛乱至此平定。但《资治通鉴》则记载，孟获被蜀军活捉后，诸葛亮带他参观了蜀军的军营，并问他说：“此军如何？”孟获回答说：“之前我不知道你们的虚实，所以才被打败。现在我看过之后，觉得不过如此。如果再战，我一定能够取胜。”于是诸葛亮便放了孟获，让他整兵再战。之后又战了六次，活捉了六次，孟获才心服口服地对诸葛亮说：“你是天威。”男人从此再也不敢造反了。但是此记载不太符合实际，如此重要的事件，《三国志》不可能不记载。何况打仗不是儿戏，诸葛亮何苦在一个小人物的身上花费如此大的功夫？你觉得呢？如果有不同见解，可在评论区留言。总之，益州郡、永昌郡、臧轲郡、越西郡皆被平定，诸葛亮任命当地的首领为官员进行管理。有人劝谏阻止，诸葛亮说。如果不用本地人，就需要留下军队保护，粮草就需要朝廷来供应。而且刚刚打完仗，彝人多有父兄战死者，必定再生祸患。如果让他们自己管理，则不用留下军队，彝人也能安心。于是诸葛亮便任用孟获等人管理四郡。
，只让他们缴纳金、银、单砂、漆、耕牛、战马等军需之物。此战过后，直到诸葛亮去世，夷人再也没有发生过叛乱。而且此次南征，诸葛亮还利用当地蛮夷的兵员，组建了吴荡飞军，由王平负责统领。他们善于使用弓弩和毒箭，并且擅长野战，在之后的北伐之中发挥了非常重要的作用。12月，诸葛亮班师回朝，积蓄力量，准备北伐。《出师表》是诸葛亮在什么样的背景之下写成的？不去救援关羽的刘封和孟达，最终的下场如何？诸葛亮第一次北伐，为何要走岐山道？本期视频，我们就一起走进《诸葛亮上书出师表》及司马懿斩杀孟达。二百二十六年五月十六，魏文帝曹丕病逝，年仅四十岁。之后，由他和甄氏所生的儿子曹睿继位，即魏明帝，时年二十三岁。曹丕临死前留下遗诏，让曹真和曹休以及司马懿和陈群共同辅政。此时，诸葛亮经过两年多的休养生息，使得蜀汉国力大增。得知曹睿刚刚继位，他觉得北伐的时机已经成熟了。227年，诸葛亮在北伐之前给刘禅写了一封奏折，安排后事。这便是著名的《出师表》。他以恳切的言辞劝勉刘禅要继承刘备的遗志，赏罚严明，亲贤远佞，以完成兴复汉室的大业。接着，他便与赵云等将领率军前往汉中，为正式进攻曹魏做好准备。到达汉中后，他将大军屯驻于沔阳，即今天的陕西省勉县。北伐之前，他需要先解决掉一个人，此人便是孟达。当年刘备在阳平关打败曹操，占领了汉中之后，便命令孟达从秭归率军出发，前去攻打上庸三郡。孟达向北攻打房陵郡，房陵太守蒯齐兵败之后被杀，房陵郡被拿下。之后，他继续率军西进，准备攻打上庸。刘备担心孟达难以独自完成任务。就让自己的养子刘封从汉中出发，与孟达在上庸会合。上庸太守申丹果然不敌，率众投降，并将妻儿和宗族全都迁往了成都为止。刘备任命申丹为征北将军，其余官爵保持不变。接着，西城郡也被蜀汉拿下。就在这时，关羽从江陵出发，攻打襄阳和樊城。不多时，他便斩杀了庞德，俘虏了于禁，进展非常顺利。他让刘封和孟达一起发兵前来，继续扩大战果。可他们拒绝了关羽的请求，拒不发兵。不久之后，徐晃率军前来救援襄樊，吕蒙又白衣渡江占领了江陵，导致关羽大败，无处可去。他便再次请求刘封和孟达发兵救援，可他们却以上庸等地刚刚归附，人心不稳为由，再次拒绝关羽，导致关羽败走麦城，荆州丢失。刘备得知关羽被杀的消息后，非常悲愤，怪罪刘封和孟达没有及时救援关羽。孟达非常害怕，担心刘备会治罪于他，而且他与刘封长期不和，刘封仗着他是刘备的养子，肆无忌惮地欺凌他，并将他演奏古乐的乐队都给抢走了。一气之下，孟达便给刘备写了一份书信，然后率领四千多人投降了曹魏。曹丕非常高兴，立即封其为散骑常侍。建武将军，并且将西城郡改名为卫星郡，然后又将房陵、上庸和卫星三郡合并为新城郡，任命孟达为新城太守，将西南的重任委托于他。同时，派遣夏侯尚和徐晃与孟达一起夺取三郡。孟达给刘封写信，劝他一起投降曹魏，但被刘封拒绝。见曹魏的大军到达，已经投降了蜀汉的申丹和申夷两兄弟，反过来背叛蜀汉，转投了曹魏，共同对付刘封。刘封不敌，只好逃回成都。到达成都后，刘备则被他欺凌孟达，使其投降曹魏，不救援关羽，导致关羽兵败被杀。诸葛亮也考虑到刘封刚烈勇猛，刘备死后难以驾驭，便劝说刘备借机将他除掉。于是刘备便自刘封自裁。临死之前，刘封叹息道：“我真后悔没有听从孟达的建议，投降曹魏。”孟达刚投奔曹魏的时候，曹丕对他非常器重，桓阶和夏侯尚等人也与孟达关系亲密。可司马懿却认为孟达言行轻巧，不可信任，多次劝说曹丕，但曹丕不听。曹丕病逝后不久，桓阶和夏侯尚也相继去世，孟达便逐渐失宠，开始有些担心。
。得知诸葛亮来到汉中准备北伐，他便给诸葛亮和孙权同时写信，准备叛逃蜀汉或者东吴。可诸葛亮觉得孟达反复无常，不可重用，于是就想办法让他尽早反叛，借机除掉孟达。他得知孟达与申夷的关系紧张。于是，便安排属下将领郭模假装叛变蜀汉，前往卫星郡向申夷诈降，并故意将孟达准备投靠蜀汉的事泄露给申夷。申夷得知后，连忙将此事告诉给屯驻于宛城的司马懿。司马懿担心孟达随时会投奔蜀汉，于是就给他写信，假装劝慰，暂时将其稳住。果然，孟达收到信后便开始犹豫，没有及时投奔蜀汉。而司马懿早就料定了他的做法，写完信后便开始秘密进兵，准备征伐孟达。可此时的孟达还被蒙在鼓里，他给诸葛亮写信说：“宛城距离洛阳有八百余里，司马懿如果想来攻打我，就必须派人前往洛阳请命。而宛城距离上庸有一千二百多里，因此来回的路程至少需要一个月。到时候我的城池已经修筑牢固，而且司马懿肯定不会亲自前来。要是其他部将前来，”根本不足为虑。然而，让他没想到的是，司马懿不仅先斩后奏，没有请命就率军前来，而且是亲自率军，日夜兼程的赶往上庸。只用了八天时间，他的大军便赶到了上庸城下。此时，蜀汉和东吴前来援救孟达的大军也已到达，但被司马懿派人拦截在安桥和木兰寨，即今天的浔阳县以东的汉水北岸，无法赶来救援孟达。上庸城三面环水。孟达便在城外树立木栅，加固城防；司马懿则让大军渡水毁掉木栅，直逼城下。228年正月，司马懿率军猛攻了16天，孟达便抵挡不住了。其外甥邓贤和部将李辅开城投降，魏军冲入上庸城，斩杀了孟达，并将他的首级送往了洛阳。之后，司马懿觉得孟达的叛军反复无常，便将他的其余部众七千余家全部迁往了幽州。卫星郡的申夷也被逮捕后送往了洛阳，至此孟达被除，司马懿随后也率军返回了宛城，诸葛亮便准备出兵北伐了。从汉中翻越秦岭，自古有五条路线可走，分别是陈仓道、和包斜道、倘若道和子午道，以及岐山道。魏延建议诸葛亮从子午道出兵汉中，但被诸葛亮拒绝，而是让赵云率领疑兵佯装从包斜道进兵。他自己则亲率大军走岐山道，偷袭陇右。那么，诸葛亮为何不听魏延的计谋，马谡丢失街亭之后，第一次北伐为何就宣告失败了？我们下期接着讲述。